அதனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த செய்திக்குரிய தலைப்பை உங்களில் சிலர் ஏற்கனவே புலனத்திலே பார்த்திருப்பீர்கள் வார்த்தை உருவேறும் வார்த்தை உருவேறும் ஒரு வார்த்தை ஒரு வாக்கு தத்துவம் அது ஆவியாக இருக்கிறது வார்த்தையை நம்ம பார்க்க முடியாது ஒருவேளை எழுத்து வடிவில் இருந்தால் அந்த வரைவை நாம் பார்க்கலாம் அந்த டிராயிங்கை நம்ம பார்க்கலாம் மறுபடியும் வார்த்தை என்பதை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது தொட்டு பார்க்க முடியாது முகர்ந்து பார்க்க முடியாது வேர்ட் கே நாட் பி சீன் ஃபெல்ட் ஸ்மெல்ட் வேர்ட் இஸ் ஸ்பிரிட் அந்த வார்த்தை ஆவியாக இருக்கிறது ஆவியாக இருக்கிற அந்த வார்த்தை உருவேற்பட வேண்டும் அந்த வார்த்தை ஒரு உருவமாக மாற வேண்டும் இல்லைனா இந்த வார்த்தையை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போ நாற்காலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு வார்த்தை அங்கே ஒரு நாற்காலி என்பதற்கு ஒரு உருவம் இருக்குது அது உருவேற்பட வேண்டும் அப்போ ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்குற வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் உருவேற்பட வேண்டும் அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் ஒரு உருவத்தை அடைய வேண்டும் நீ வாழாகாமல் தலையாவா என்ற ஒரு வாக்கு தத்துவம் இருக்குமானால் நாம் தலையாக வேண்டும் அப்போ அந்த வார்த்தை உருவேற்படுகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தார் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு சரீரத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி அப்போ நமக்கு நேர நமக்கு ஏராளமான வாக்கு தத்துவங்களை கற்று கொடுத்துருப்பார் அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் உருவேற்பட வேண்டும் சரி இதை விளங்கிக் கொள்வதற்கு இந்த கால வழியில் ஒரு வேத பகுதியை நம்ம தியானிப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக அறிமுகமான ஒரு வேத பகுதி எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் ஜெரேமியா சாப்டர் த்ரீ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு த்ரீ ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி த்ரீ ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் வாசிங்க எரேமியா இன்னும் காவற்சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருக்கையில் கருத்துடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி கருத்துடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி அப்படியானா முதல் தரம் ஒன்று உண்டாயிருக்குது இப்போ இரண்டாம் தரம் கருத்தர் அவனோடு கூட பேசுகிறார் அவன் எங்கே இருக்கிறான் காவற்சாலையின் முற்றத்திலே அவன் இருக்கிறான் So, God's word came to him for the second time. What's in here? Our, Idai Seigira Karthurumai. Idai Seigira Karthurumai. Idai Seigira Karthurumai. Idai Thidapadutthum Padikku. Idai Thidapadutthum Padikki. Idai Uru Veer Padutthukura Karthurumai irukkira. Idai Uru Veer Padutthukura. ஒரு வேர் படுத்துகிற கர்த்தருமா இருக்கிற எகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் உனக்கு அறிவிப்பேன் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார் ரெண்டாம் வசனம் திரும்ப வாசிப்போம் வாசியுங்க இதை செய்கிற கர்த்தர் ஒன்றை குறித்து அவர் சொல்றாரு இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் எதை செய்கிறவ இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு இப்ப இது எப்படி இருக்குது திடமா இல்ல சாலிடா இல்ல இது ஸ்பிரிட்டா இருக்குது ஆவியா இருக்குது வெறும் வாக்கு தத்துவமா இருக்குது இந்த வாக்கு தத்துவம் சாலிடாக மாறணும் 
வெறுமனே நாற்காலி நாற்காலி என்று சொன்னால் பிரியமான நாற்காலி வராது ஒரு நாற்காலி தேவைங்க அப்ப அந்த வார்த்தை அந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கு தத்தம் சாலிட் ஆகணும் என்ன செய்யணுமா இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் அதை யாரோ ஒருத்தர் செய்யணும் படைப்பாளி இல்லாம படைப்பு வராது அப்ப அந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற வேண்டும் என்றால் அந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒருவர் இருக்க வேண்டும் வாக்கு கொடுத்தவர் தான் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் நான் செய்வேன் என்று சொன்னவர் அதை செய்து காட்ட வேண்டும் அப்ப இதை செய்கிற கத்தை யார் செய்யறா இதை செய்கிற யாவே அங்கே யாவேன்னு சொல்ற இதை செய்கிற யாவே அப்ப அங்க என்ன பொருள் படுகிறது இதை நான் சொல்லும் போது யாரா இருந்தனோ அப்படியே தான் இதை செய்யும் போதும் இருக்கிறேன் அவர் மாறாதவர் சொல்லும் போது அவருக்கு என்ன வல்லமை என்ன கிருபை என்ன ஞானம் பிரியமானவர்கள் என்ன தீர்மானம் எல்லாம் இருந்ததோ அதே தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இதை செய்கிற கர்த்தர் கர்த்தர் என்றால் யாவே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்ன அருமையா இருக்கு பாருங்க இதை யார் செய்ய போகிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் செய்ய போறார் இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் இதை திடப்படுத்தும் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை சாலிடாக மாற்றும்படிக்கு இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை சாலிடாக மாற்றும்படிக்கு இதை எப்படி சாலிடாக மாற்ற முடியும் எதை இதை சாலிடாக மாற்றும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற இதற்கு ஒரு உருவத்தை ஏற்படுத்துகிற உனக்கு ஒரு வீட்டை தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இப்ப அந்த வீடு உருபட உருவேறப்பட வேண்டும் ஒரு உலக பிரகாரமாக புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்லிடுறோம் உனக்கு ஒரு கார் தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் வாகனம் தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அது உருவேற்பட வேண்டும் வெறுமனே பிரியமான உலக பொருள் உலக பிரகாரமான ஒரு பொருளுக்காக அல்ல இதை செய்கிற கருத்தருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் கர்த்தருமாக இருக்கிற எகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் என்னுடைய பேரு நாமம் என்றால் நான் பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் நாமம் என்பது அவருடைய குணாதிசயம் அவருடைய தன்மையை காட்டுகிறது இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்ற தன்மை உடையவர் சொல்லுகிறப்பா நான் உனக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கும் போது எப்படி இருந்தேனோ அப்படியே தான் நான் இன்றைக்கு இருக்கிறேன் நான் மாறல நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிற ஏன் பிரச்சனை வருகிறது எரேமியா தீர்க்க தரிசி இப்போ குழம்பி போய் இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை தேவன் இறைமையா விடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் இறைமையாவில் அதை நம்ப முடியவில்லை நம்பாமலும் இருக்க முடியவில்லை பிரியமானவர்களே அந்த தீர்க்க தரிசி குழம்பி போய் இருக்கும்போது இரண்டாம் தரம் அவன் இடத்துல பேசி சொல்ல இப்பா நான் எதை சொன்னேனோ அதை நிறைவேற்றும்படி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்ற நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறேன் எதை எதை சொன்னாரு எதற்காக எரேமியா குழம்பி போயிருக்கிறான் முன்னால போவோம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோ முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இந்த அருமையான ஒரு தேவ சத்தியத்தினுடைய பின்னணியை நம்ம பார்க்கணும் ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி டூ ஒன் டு பிப்டீன் எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து வசனம் வாசித்து பார்ப்பீங்களானா எரேமியா இஸ்ரவேலுக்கு யூதாவுக்கு வருகிற அழிவை குறித்து தேவனுடைய நியாயமான ஆக்கினை தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகிறான் இந்த தேசம் பாழாய் போய்விடும் இந்த தேசம் சிறைப்பட்டு போய்விடும் இந்த கொடிகள் எல்லாம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போவார்கள் இந்த தேசம் எல்லாம் இந்த நகரம் எல்லாம் பிணத்தாலே நிரம்பி கிடக்கும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இதை சொல்லும்போது இவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த நாட்களில் கூட எப்படி ஒரு வதந்திய பரப்புனா இல்லை இதை பற்றி ஏதாவது சொன்னா உடனே இப்படிப்பட்ட உங்களை ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுவோம் அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி அன்றைக்கு அவன் சொல்கிறான் இந்த தேசம் பாழாய் போகும் இந்த தேசம் சிறைப்பட்டு போகும் இப்படியெல்லாம் இசுரே யூத தேசத்தை குறித்து அவன் சொன்ன உடனே அன்றைக்கு இந்த சிதைக்கிங்கிற ராஜா அவனை ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுறான் இவன் ப்ராஃபிட் நல்ல ஒரு 
சிறைச்சாலை இந்த சிறைச்சாலைக்கு முற்றம் எல்லாம் கூட இருக்கு கொஞ்சம் விடுதலையாக இருக்கக்கூடிய முற்றம் எல்லாம் இருக்கு இவன் ஜெயிலில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்படி உன் சொந்தக்காரன் ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கான் அந்த லேண்டை விற்கிறான் அந்த லேண்டை நீ தான்ப்பா வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிற தேசமே சிறைப்பட்டு போகும்னு இவன் சொன்னதுக்கு தான் ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க இப்போ இவனுக்கு இன்னொரு வார்த்தை வருது ஒரு சொந்தக்காரன் ஒரு மனை விற்கிறான் அந்த மனையை நீ வாங்கிக்கோ நீ தான் வாங்குறதுக்கு உரியவன் அப்படிங்கிறான் இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியலை பிரியமானவர்களே கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா அந்த சொந்தக்காரன் ஜெயிலுக்கே இவனை தேடி வந்துட்டான் வந்து இதை நீ வாங்கிக்கோப்பா கையெழுத்து போடு கையெழுத்து போட்டு இந்த லேண்டு எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறான் இவனுக்கு ஒன்றும் புரியலை இவன் தான் சொல்லியிருக்கிறான் இந்த தேசம் சிறைப்பட்டு போகும் பாலாய் போகும் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான் இப்போ சொந்தக்காரன் வந்து லேண்டை வைக்கிறான் இவனுக்கு ஒன்றும் புரியலை பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்தில் தான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியலேன்னு சொல்லி அந்த பத்திரத்தை வாங்கி பத்திரமா ஒரு பானையில் வச்சிடுறான் அவனுடைய செக்ரட்டரிகிட்ட கொடுத்தேப்பா இதை பத்திரமா வச்சிரு என்னன்னு ஒன்றும் புரியலை கஸ்டடியில் வச்சுக்கோ அன்றைக்கும் முத்திரிக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரம் ஒரு காப்பி ஜெராக்ஸ் காப்பி சொல்கிறேன் இல்லையா அதே மாதிரி சீல்டு காப்பி ஒன்று ஜெராக்ஸ் காப்பி ஒன்று ரெண்டையும் அவன் கையில் கொடுத்துட்றாங்க ரெண்டையும் தூக்கி ஒரு பானையில் வச்சுக்கோ என்னன்னு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனம் ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி டூ ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜெரேமியா ஜோம் பண்ணுறேன் என்ன ஆண்டு வரே நான் இப்படி தீர்க்க தோசனம் சொன்னேன் அதுக்கு தான் என்னை ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா எனக்கு அந்த லேண்டை வாங்கிக்கோன்னு என்கிட்ட சொன்னிரு நீ சொன்னபடியே ஒருத்தன் வந்து வேறு விற்கிறான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியலே நீர் என்னையா சொல்கிறீரு அப்படிங்கிற அப்போ ஆண்டவர் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் மட்டுமா ஃப்ரம் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஜனம் செய்த பாவத்துக்கு இந்த ஜனத்தின் மத்தியில் காணப்பட்ட அக்கிரமத்துக்கு அவர் அனுப்புகிற நியாயமான தண்டனையை பற்றி சொல்லுகிறார் கண்டிப்பாக இப்படி தான் இவங்களை தண்டிப்பேன் கண்டிப்பாக இவங்க சிறைப்பட்டு போவாங்க நான் சொன்னது உண்மை தான் இது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் தேவனுடைய செயலை பார்க்குறோம் இப்படிலாம் நடக்கும் சிறைப்பட்டு போவீங்க நகரம் பிரேதங்களால் நிரம்பி இருக்கும் இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ வாங்க முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்குறார் ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹி கிவ்ஸ் அபவுட் டுவெல் ஆர் தேர்ட்டின் ப்ராமிசஸ் அது இங்கிலீஷில் வாசிக்கும் போது ஒரு ப்ராமிசரி நோட் இந்த ப்ராமிசரி நோட் எழுதி கொடுக்காங்க இல்லையா பத்திரம் அதே மாதிரி ஐ வில் ஐ வில் ஐ வில் ஐ ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ வில் ஐ ப்ராமிஸ் நம்ம தேவன் சொல்கிறாருங்க நான் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செய்வேன் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செய்வேன் அந்த பிரியமானிலே முப்பத்தாறுலேருந்து நாற்பத்தி நான்கு மட்டுமாக ஒரு ஒன்பது வசனங்கள் இட்ஸ் அ பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் இட்ஸ் அ பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் எல்லாம் பாலாக போச்சு அரண்மனை அடிக்கப்பட்டுடுச்சு அலங்கம் சுற்றறிக்கப்பட்டாச்சு எல்லாரும் அடிமையாக பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஏதோ கண்ணு தெரியாதவங்க மோடம் குருடு செவடு இப்படி நாலு பேரை விட்டுட்டு ஏழைங்க வயசான கிளடு கட்டங்களை விட்டு எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டு போயாச்சு நாட்டை சுற்றறிச்சாச்சு நாடு பாலாக போச்சு பொருளாதாரம் கம்ப்ளீட்டாக சீர்கொழிஞ்சிடுச்சு இனி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா யார் வந்து இனி வாழ்க்கையை தொடர முடியும் யார் இருக்காங்க ரெண்டு பிச்சைக்கார பையங்க இருக்காங்க யார் இருக்காங்க கண்ணு தெரியாதவங்க கொடுத்தாங்க அதாவது சிறையிருப்பில் போய் ஒன்றும் செய்ய முடியாதவங்களே போடாங்கன்னு விட்டு போயிட்டேன் இங்கே கிடந்து சாவங்கடான்னு விட்டு போயிட்டான் இதான் நாடு இருக்க போகிற நிலை இதை தா எதையுமே தீர்க்கம் இப்படிலாம் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறான் இப்போ ஆண்டவர் சொல்ல நீ வாங்கிக்குவாங்கிறார் இது ஒன்றுமே புரியலை இப்போ ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஐ வில் ஐ வில் நம்ம இந்த வசனங்களை வாசிப்போம் ஒன்பது வசனங்கள் வாசிங்க முப்பத்தாறுலேருந்து ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி இருக்கையில் பட்டயத்தாலும் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் கொள்ளை நோயாலும் கொள்ளை நோயாலும் இன்றைக்கு பட்டயம் கொள்ளை நோய் பஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கு இல்லை 
சிறு தொழில் செய்கிறவங்கெல்லாம் சிறு தொழில் சிறு வியாபாரிகள்லாம் அடுத்தால் என்ன பண்ணேன்னு தெரில அப்படிங்கிற அரசாங்கத்தால் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியலை பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் கொள்ளை நோயினாலும் பாபிலோன் ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்க பட்டுப்போம் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த நகரத்தை குறித்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ என் சினத்திலும் என் கோபத்திலும் என் மகா உக்கிரத்திலும் நான் அவர்களை துரத்தின எல்லா தேசங்களிலும் இருந்து நான் துரத்தின எல்லா தேசத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதித்த எல்லா இக்கட்டிலிருந்து எல்லா உபத்திரவத்திலிருந்து பிரியமானவர்களே நாமும் நம்முடைய பிதாக்களும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் எல்லாரும் பாவம் செய்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேசத்தினுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ அக்கிரமான காரியங்களை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் பிரியமானவர்களே மனுஷனுடைய இருதயம் பொல்லாப்பினாலே நிரம்பி இருக்கிறது ஒரு வயற்றை அப்படியே புரட்டுகிற வேதனைப்படுத்துகிற எத்தனையோ செய்திகளை கேள்விப்படும் சாதாரணமாக இன்றைக்கு இந்த அவசர நிலையில் உயிர் காப்பதற்காக விற்கப்படுகிற மருந்து பிளாக் மார்க்கெட்டில் வைக்கப்படுது பிரியமானவர்களை பதுக்கி வைக்கிறார்கள் முறைகேடு நடக்குது தேவன் எப்படி தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்று மக்கள் புலம்புகிறார்கள் இந்த கொள்ளை நோய் கொத்து கொத்தாக கொள்ளை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற உயிர்கள் சடலங்கள் ஓலங்கள் இது மத்தியில் எத்தனையோ முறைகேடான காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் கத்த தண்டிக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்திற்கு பிரியம் இல்லாத எத்தனையோ காரியங்கள் பிரியமானவர்களே கத்த நம்ம துரத்தி விட போங்கடான்றார் அவர் முகத்தை மறைக்கிறார் உபத்திரத்தை அனுமதிக்கிறார் பிரியமான ஆனாலும் அப்படி நான் என்னுடைய கோபத்தினாலும் என்னுடைய உக்கரத்தினாலும் என்னுடைய சினத்தினாலும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டத்தெல்லாம் அனுமதித்திருந்தாலும் முதலாவது ஒன்று சொல்கிறார் பாருங்க அவர்களை துரத்தின எல்லா தேசங்களிலும் இருந்து அவர்களை சேர்த்து கொண்டு அவர்களை சேர்த்து கொண்டு ஐவில் கேத ஒரு வாக்கு தத்து நான் அவங்களை சேர்த்து கொள்வேன் ஐ வில் கேத ரெண்டாவது அவர்களை இந்த ஸ்தலத்துக்கு திரும்பி வரவும் ரெண்டாவது ஐ வில் பிரிங் தம் பேக் டு திஸ் பிளேஸ் என்னத்தெல்லாம் நீங்கள் இழந்து போனீர்களோ அதே உங்களுக்கு அவர் திருப்பி கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர்களை இந்த ஸ்தலத்துக்கு திரும்பி வரவும் மூன்றாவது இதிலே சுகமாய் தங்கி இருக்கவும் பண்ணுவேன் ஐ வில் மேக் யூ டுவெல் இன் திஸ் பிளேஸ் பீசபிளி சுகமா உங்கள் வாழ்க்கையில் சுகமாக இவங்களை தங்கி இருக்க பண்ணுவேன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் முப்பத்தெட்டாம் வசனம் நான்காவது குறிப்பு அவர்கள் என் ஜனமாக இருப்பார்கள் நம்பர் ஃபோர் இங்கெல்லாம் ஏன் பிள்ளைங்களா இருப்பீங்க ஏன் ஜனமாக இருப்பீங்க உங்களை வெறுத்தேன் துரத்தி விட்டேன் உபத்திரவங்களை அனுமதித்தேன் ஆனாலும் உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் நீங்கள்லாம் என் ஜனமாக இருப்பீர்கள் நம்பர் ஃபைவ் நான் அவர்கள் தேவனாக இருப்பேன் நான் உங்களை சேர்த்து கொண்டு நீங்கள்லாம் ஏன் ஜனமா இருப்பீங்க நான் உங்களுடைய தேவனா இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு தேவனா இருக்க மாட்டேன் போங்க நீங்களாம் ரொம்ப பாவிகள் அப்படின்னு நான் உங்களை தள்ளி விட மாட்டேன் நான் உங்க தேவனா இருப்பேன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் ஆறாவது குறிப்பு அவர்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் பின்னடியாருக்கும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நன்மை உண்டாகும்படி நன்மை உண்டாகும்படி சகல நாட்களிலும் எனக்கு பயப்படும்படி ஏன் இவ்வளவு பாடுகள் அவங்க எனக்கு பயப்படாம போயிட்டாங்க நான் அவங்க எனக்கு பயப்படும்படிக்கு நான் அவர்களுக்கு ஒரே இருதயத்தையும் பெரியமல்லை அப்பாவுக்கு ஒரு இருதயம் அம்மாவுக்கு ஒரு இருதயம் பிள்ளைக்கு ஒரு இருதயம் அம்மா சாமி கும்பிடணும்னா பிள்ளை வேண்டாங்குது ஓய்வு நாள் நம்ம கோயிலுக்கு போவோம்னு மனைவி சொன்னால் இல்லை இல்லை நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போவோம்னா நம்ம சினிமாவுக்கு போகலான்னு அப்பா சொல்கிறாரு இல்லை எங்கேயாவது வெளியே போகலான்னு சொல்கிறாங்க அது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரே மாதிரி இருதயம் குடும்பத்தில் இல்லை 
பிள்ளை ஒன்று சொன்னால் அப்பா ஒன்று சொல்லுது அப்பா ஒன்று சொன்னால் பிள்ளை ஒன்று சொல்லுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறாராம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சொல்கிறாரு அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன கனப்படுத்துவதற்கு இதுவான் பயந்தனா பிசாசுக்கு பயந்து நடுங்கிற அந்த பயம் அல்ல டு ரவியர் மீ கர்த்தரை கனப்படுத்துறதுக்கு எப்படிப்பட்ட இறுதியும் ஹஸ்பண்டுக்கு வேணுமோ ஒய்ஃபுக்கு வேணுமோ பிள்ளைக்கு வேணுமோ தாத்தா பாட்டிக்கு வேணுமோ அந்த குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரே இருதயத்தை நான் தந்து ஒரே வழியையும் கட்டளையிட்டு பெரியம்மா இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு வழி ஒய்ஃபுக்கு ஒரு வழி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வழின்னு எப்படியே இருக்கும் அதனால தான் குடும்பம் சீரழியுது எல்லாருக்கும் ஒரே வழியை கட்டளையிட்டு ப்ராமிஸ் நம்பர் எயிட் இன் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்கிற நித்திய உடன்படிக்கையை அவர்களோடே பண்ணி அவர்களோடு கூட மேக் அண்ட் எவர் லாஸ்டிங் கபன்ட் நம்மோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை உறவுக்குள்ளே வருவேன் என்று சொல்லிடுற ஐ வில் என்டர் என்று எவர் லாஸ்டிங் கபன் ஐ வில் ஐ ப்ராமிஸ் என்ன தெரியுமே நீ கன்ஃபியூஸாக இருக்கு என்ன இப்படி ஆண்டவர் இப்படி ஒன்று சொல்லிடு அப்படி ஒன்று நடக்கும் ஒன்றும் பயப்படாது ஐ வில் டூ இட் கண்டிப்பா நான் அதை செய்வேன் சொல்லி நம்பர் நைன் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்கிற நித்திய உடன்படிக்கை அவர்களுடைய பண்ணி அவர்கள் என்னை விட்டு அகன்று போகாதபடிக்கு எனக்கு பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து என்னை விட்டு அகன்று போகாதபடிக்கு நானே அவங்களுக்கு கிருப தருவேங்கிறார் கதை கிருபையை பெருக பண்ணுவார் நாம் அவரை விட்டு அகந்து போகாது இருக்க அவர் நமக்கு கிருபை செய்வார் தருவார் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி அவர்கள் மேல் சந்தோஷமா இருந்து நமக்கு நன்மை செய்வதற்கு அவர் சந்தோஷம் எவ்வளவு வாக்கு தத்துவம் தர்றார் பாருங்க நமக்கு நன்மை செய்வதற்கு நம் மேல் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து என் முழு இருதயத்தோடும் என் முழு ஆத்மாவோடும் அவர்களை இந்த தேசத்திலே நிச்சயமாய் நாட்டுவேன் இந்த பிசினஸ்ல இந்த சபையில இந்த ஊழியத்துல இந்த தேசத்துல நிச்சயமாய் நான் நாட்டுவேன் நம்பர் டுவெல்வ் நான் இந்த ஜனத்தின் மேல் இந்த பெரிய தீங்கை எல்லாம் வர பண்ணினது போல தீங்கை எல்லாம் வர பண்ணினது போல அவர்களை குறித்து சொன்ன எல்லா நன்மையையும் அவர்கள் மேல் வர பண்ணுவேன் வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பெரிய மாநிலம் இந்த எல்லா நன்மையும் நான் வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்பர் தேர்ட்டீன் வாசிங்க மனுஷனும் மிருகமும் இல்லாதபடிக்கு பாழாய் போயிற்று என்றும் கல்தேயரின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு போயிற்று என்றும் நீங்கள் சொல்லுகிற இந்த தேசத்திலே நிலங்கள் கொல்லப்படும் சொல்றேன் இந்த தேசம் பாழாய் போயிட்டு சொன்னது உண்மைதான் பாழாய் போகும் ஆனாலும் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளில் மீண்டும் ஆக இந்த தேசத்தில் நிலங்கள் கொல்ல வாங்கப்படும் கொல்லப்படும் வாங்கிறது விற்கிறதெல்லாம் நடக்கும் நான் செய்வேன் வாசிங்க நாற்பத்தி நான்கு பெரியமீன் தேசத்திலும் எருசலேமின் சுற்றுப்புறங்களிலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் மலை காடான பட்டணங்களிலும் பள்ளத்தாக்கான பட்டணங்களிலும் தென் திசை பட்டணங்களிலும் நிலங்கள் விலைக்கிரயமாக கொல்லப்படுகிற பத்திரங்களில் கையெழுத்து போடுகிறதும் முத்திரையிடுகிறதும் அதற்கு சாட்சி வைக்கிறதும் உண்டாயிருக்கும் எல்லாம் உண்டாயிருக்கும் ஒன்னும் பயந்துராதிங்க இதோட நம்முடைய பிசினஸ் முடிஞ்சு போச்சு இதோட நம்முடைய ஊழியம் முடிஞ்சு போச்சு இதோட நம்முடைய ஃபியூச்சர் முடிஞ்சு போச்சு இப்படியே நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படிலாம் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு அவருடைய கோபத்தில் அவருடைய சினத்தில் அவருடைய உக்கரத்தில் பெரிய மாணவர்களே அவருடைய நியாயமான ஆக்கினை தீர்ப்பை அவர் அனுமதிக்கிறார் ஜனம் மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார் ஆனாலும் அவருடைய கிருபை மாறாது அவருடைய ஆக்கினையான தீர்ப்பை விட அவருடைய கிருபை வலிமையான கண்டிப்பா இதெல்லாம் நடக்கும் ரியல் எஸ்டேட் பூம் ஆகும் கத்த சொல்ற அன்றைக்கே சொல்ற அதுக்கு ஒரு அடையாளமா தான் அவன் விற்கிறான் அது இப்பவே வாங்கி போட்டுன்னு நான் எதையுமே சொன்னேன் அப்படிங்கிறார் இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சொல்லுகிறார் பாருங்க அவர்கள் அவர்கள் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய சிறையிருப்பு உன்னுடைய கேப்டிவிட்டி உன்னுடைய நெருக்கம் உன்னுடைய இக்கட்டு உன்னுடைய பிரச்சனை இதை நான் திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதான் இப்ப எரேமியா முப்பத்தி மூ முப்பத்தி மூன்று ஒன்றுல பாக்குறோம் எரேமியா இன்னும் காவற்சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பேசினவர் என்ன ஆண்டு வரு ஒரு நேரம் அழிப்பேங்கிறீர் ஒரு நேரம் சிறையிருப்பை திருப்புங்கிறீர் நான் என்ன பண்ணுறது இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு 
அந்த பதிலில் இருந்து அந்த கேள்வியை நான் பார்க்குறேன் இப்போ ஆண்டவர் இறைமையை கூட்டு சொல்கிறாரு ஏன்னா இறைமையாக ஒரு கேள்வியோடு இருக்குது இது எப்படி நடக்கும் தேசமெல்லாம் பாலாக போச்சுது எப்படி நடக்கும் நகரமெல்லாம் பிரேதங்களால் நிரம்பி கிடக்குது இது எப்படி நடக்கும் திரும்ப கொல்லப்படுங்கிற இடத்துல சொல்வார் திரும்ப மனவாளின் சத்தம் மனவாட்டின் சத்தம் மேரேஜஸ்லாம் நடக்கும் வைக்கும்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் எப்படிங்க நடக்கும் இது நடக்குமா இதுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா என்ற ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு வருது இறைமையாக வந்திருக்கு அவன் நம்ம இப்போ ஒரு மனுஷன் தானே தீர்க்க தரிசினாலும் பிரியமான நமக்காகவே தேவன் இறைமையாட்ட சொன்னார்னு சொல்கிறேன் இப்போ இறைமையாட்ட சொல்கிறாரு இறைமையாவை நோக்கி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் இப்போ இதெல்லாம் நான் செய்வேன் திரும்ப கொண்டு வருவேன் சிறை இருப்பேன் திருப்புவேன் உங்கள் மேலே சந்தோஷமாக இருப்பேன் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாக செய்வேன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே இருதயத்தை கொடுப்பேன் இதெல்லாம் நான் செய்வேன் இதை செய்கிற கருத்தருமாய் இதை திருடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கருத்து வாக்குத்தம் கொடுத்துட்டேன் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாய் இருக்கிற எகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற இப்போ என்ன கேட்குறேன் நீ நான் என்ன செய்ய ஆண்டவரே என்ன செய்யணும்ப்பா எப்படிப்பா இது நடக்கும் கேட்டுட்டு இருக்கல்ல எகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னை நோக்கி கூப்பிடு இப்போ நீ ஒன்று பண்ணு ஜோம் பண்ணு இதெல்லாம் ஆண்டவரே செய்யும்னு என்னை நோக்கி கூப்பிடு கிரை என்று கால் அவுட் Call out, cry and chum. The Vakita Tenerevelli and the Vakita Tenerevelli, very man of her. Her son not save. Say a well over Eric. And Palamari solely recurring, Viswasam in the Nam. Numbugra de Yerbar Thirupade, Petrukula. They even as they say a well over in the Viswasi. ஆபிரகாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் விசுவாசத்தோடு மறித்தான் அவன் விசுவாசுவின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுவது அவன் வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டதினாலே அல்ல அவர் செய்ய வல்லவர் என்று விசுவாசத்தினாலே அந்த விசுவாசம் அவனுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறட்டால் அந்த தூரத்திலே கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பெற்றுக்கொண்டனை போல இந்த தேசத்தில் நான் அன்னியனு பரதேசியமாக இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு தேசம் இருக்கிறது என்று அறிக்கை பண்ண எல்லாத்தையும் சொன்னேன் கத்தை சொன்னார் செய்வார் அறிக்கை பண்ணினான் என்றால் மற்றவர்கிட்ட சொல்கிறான் நமக்குன்னு ஒரு தேசம் வருங்கிறான் ஈசாக்கு அப்படி அறிக்கை பண்ணிக்கிறான் யாக்கோபு அப்படி அறிக்கை பண்ணுகிறான் பெரிய மாணவர்களே அந்த வாக்கு தத்துவ ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைவேறினார் அவர் சொன்னதை செய்ய வல்லவராக இருக்க இஸ்ரவேலுக்கு அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் இப்போ என்ன சொல்கிறார் என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு இந்த வாக்கு தத்துவ நிறைவேற வேண்டும் என்றால் ஜவம் பண்ணு அந்த வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறுவதற்காக தானியல் ஜெபிக்கிறான் எழுபது ஆண்டுகள் ஆயிடு எழுபது ஆண்டுகள் ஆயிடு தானியல் ஜெபிக்கிறான் தன்னை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறான் உபவாசமிருந்து ஜெபிக்கிறான் ஆண்டவரே நீர் இப்படி சொன்னீரே இறைமையா மூலம் அப்படி சொன்னீரே என்று ஜெபிக்கிறான் பிரியமால் சொன்னபடி சிறுவேலுக்கு அவர் தன் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றினாரா இல்லையா வரலாறு நம்முடைய கரத்தில் இருக்கு எகிப்தில் இருந்து தம்முடைய ஜனத்தை தேவன் விடுவித்து கொண்டு வந்த வரலாறு தானியலுடைய கரத்தில் இருந்தது எகிப்திலிருந்து தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை விடுவித்து கொண்டு வந்த வரலாறு பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தை விடுவித்து கொண்டு வந்த வரலாறு நெகேமியா எஸ்ரா காலத்தில் இருந்தது பிரிய மாணவர்களே இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாட்களுக்கு பிறகு கிறிஸ்துவுக்கு பின் முப்பதுல அழிக்கப்பட்ட இசுரவேல் தேசம் உலகமெங்க சிதறடிக்கப்பட்ட இசுரவேல் இனம் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து ஏறத்தாழ பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகள் கழித்து உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்ட ஜனம் பிரியமான ஏசாவை கொண்டு தீர்க்க தர்சனமாய் சொல்லப்பட்டது போல சகரியாவை கொண்டு தீர்க்க தர்சனமாய் சொல்லப்பட்டது போல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தர்சனத்தின்படியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி அந்த தீர்க்க தர்சனம் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வரலாறாய் மாறவில்லையா வரலாற்றில் எகிப்திலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தை அவர் மீட்டுக் கொண்டு வந்த செய்தி நமக்கு உண்டு 
வரலாற்றிலே பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தை சொன்னபடியே அவர் திருப்பி கொண்டு வந்த வரலாற்று செய்தி நம்முடைய கரத்திலே உண்டு எல்லாவற்றுக்குமே இல்லாக பத்தொன்பது நூறு ஆண்டுகளாக உலகமெங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு ஆயிரம் ஆயிரமாக கொத்து கொத்தாக அழிக்கப்பட்ட ஜனம் நம்முடைய நாட்கண்களுக்கு முன்பாக வரலாற்றில் ஒரு தேசமாக உருவாகவில்லையா சொன்னா செய்வம்பா எதை நம்முடைய வாழ்நாளில் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதை நம்முடைய வாழ்நாளிலே நிறைவேற்றுவா எதை நம்முடைய சந்ததியுடைய வாழ்நாளில் நிறைவேற்ற வேண்டுமா அதை நம்முடைய சந்ததியுடைய வாழ்நாளிலே நிறைவேற்றுவா அவர் இஸ்ரேலுக்கு போய் சொல்ல மாட்டார் அதனால் அவர் சொல்றாரு இதை செய்கிற கருத்தருமா இதை உருவேற்படுத்தும் படிக்கு இதை இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமா இருக்கிற எகவா என்று நாம் உள்ளவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு அப்போது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்தேன் ஆன்சர் பண்ண என்ன செய்யணும் என்ன செய்யலை ஏன் நீ வெயிட் பண்ணு இன்னும் நாள் ஆகும் ஏற்ற வேலை நான் செய்வேன் பிரியமானவர்கள நாம் நினைத்தபடி நடக்கிறதல்ல நாம் கேட்டதெல்லாம் அவர் செய்ய வேண்டும் என்பதல்ல கண்டிப்பாக அவர் சொன்னதை செய்வார் பிரியமானவர்களே அவருடைய வேலைக்காக அவருடைய வழிக்காக அவருடைய கிரியைக்காக நாம் காத்திருப்பது நல்லது ஒருவேளை எல்லாரையும் போல நாற்பது வயதிலே ஆபிரமுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அவன் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று கருதப்பட்டிருக்க மாட்டான் எழுபத்தி ஐந்து வயதில் அவனுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் கிடைக்கிறது நிறைவேறும் என்று எதிர்பார்த்தான் நிறைவேறவில்லை பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் திரும்ப அவனோடு கூட பேசும்போது அவன் பலவீனத்தில் அவிசுவாசத்தில் சொன்னான் எனக்கெல்லாம் இனி பிள்ளை பிறக்காது என்னுடைய செக்ரட்டரி அவன் என்னுடைய சக்சஸராக இருந்துட்டு போகிறான் என்னுடைய வேலைக்காரனுடைய ஊழியக்காரன் அவன் பிழைக்கட்ட ஆண்டவரே இனி எனக்கு எங்கே பிள்ளை பிறக்க போகுது எனக்கு சக்சஸராக வர்றதுக்குங்கிறான் பெரியம்மா எண்பத்தைந்து வயது ஒரு காலகட்டத்தில் சாராளுக்கு ஒரு ஐடியா வருது வேலைக்காரின் மூலமாக பிறக்கிற குழந்தை அந்த நாட்களிலே அது அந்த எஜமான்களுக்கு சொந்தம் இந்த வேலைக்காரின் மூலமாக ஒரு குழந்தையை பெற்றிடுங்கிறார் சரிங்கிறான் இன்னும் ஒரு பத்து பதினாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆண்டு வந்து சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நான் உனக்கு குழந்தை தருவேன் சிரிச்சுட்டான் அப்புறம் நம்ப முடியல சிரிச்சுட்டான் எழுபத்தி ஐந்தில் சொல்லுவோம் நம்பிட்டான் எண்பத்தி ஐந்து கொஞ்சம் இப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆண்டவர் சொல்கிற ஆபரகம் சிரித்தான் என்று இருக்குது ஆண்டவர் இப்படி எல்லாம் கிண்டல் பண்ணாதியும் இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக இந்த அடிமைக்கு பிறந்த என் பிள்ளை தான் அதுவும் இவன் இந்த நாட்டில் சாகாமல் வைக்காம என்ன வயசான காலத்தில் பிறந்திருக்கிறான் பையன் இவன் என் பிழைத்து இவன் எனக்கு சக்சஸராக வந்தால் போதும் ஆண்டவருங்கிறான் நம்ப முடியலை இல்லை ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு அந்த கன்செப்ஷன் பீரியட் ஒரு குழந்தை உருவாகி பிறக்கக்கூடிய அந்த நாட்களுக்குள்ளாக உனக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்குண்டாங்கிறார் பட்டு நம்பிட்டான் நம்பி கத்திரை துதிக்க ஆரம்பித்தான் சொல்ல ஆரம்பித்தான் எத்தனை நாள் என்றால் அன்றைக்கு ஒரே நாளில் குதிச்சிருப்போம் ரீகி இந்த பொட்டன்சி அவன் சரீரத்தில் வல்லமையை பெற்றான் மலடியாக இருந்த சாரால் அவளுடைய கற்பம் செத்து போயிட்டு அவளுக்குள்ள ஒரு ரிவேல் வருது ஈசாக்கு பிறந்தான் சொன்னதை செய்வேன் நீ என்ன பண்ணு ஜெவம் பண்ணு அறிக்க பண்ணு சோத்திரம் பண்ணு சோர்ந்து போகாது உங்களுக்கு என்ன காரியங்களை கருத்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ எப்படிப்பட்ட ஒரு பாலான எதிர்மாறான சூழ்நிலை வந்தாலும் அவர் சொன்னதை செய்கிறார் இது ஒரே ஒரு பாடம் பிரியமானவர்களே நீங்க ஜபிக்கணும் அந்த விதை வளர்வதற்கு தண்ணீர் ஊற்றும் வெறுமையை விதைச்சிட்டு ஐயோ வளரலையா வளரலையா வளரலையான நடக்காது தண்ணி ஊத்தினியா உரம் போட்டியா பாதுகாத்தி எத்தனை கேள்வி கேட்கிறோம் அப்ப கர்த்தர் உனக்குள்ளாக கொடுத்த வார்த்தை வளருவதற்கு நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணு நல்லா ஜோம் பண்ணு நம்பிக்கையை தளர விடாத மற்றவங்க முன்னால் அறிக்கை பண்ணு ஆண்டு செய்வார் அப்படிங்கிறவனுடைய நம்பிக்கையை மனுஷர் முன்பாக அறிக்கை பண்ணு பெரிய மாநில கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போது உனக்கு 
எட்டாததுன்னு அறியாததுமான பெரிய கடல் என்னதான் குதிச்சாலும் அது எட்டாது என்னதான் குதிச்சாலும் அது எட்டாது நீ எட்டாவது உனக்கு அறியாதுமான பெரிய காரியங்களை கத்த செய்வா பெரிய மலை ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து வாசிப்போம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே பட்டணங்களில் குடியேற்றுவிப்பேன் பட்டணங்களில் குடியேற்றுவிப்பேன செய்வேன் அங்க இறைமையா சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய ஒரு இணை பகுதி நான் உங்களை பட்டணங்களில் குடியேற்றி வைப்பேன் அவாந்தரமான ஸ்தலங்களும் கட்டப்படும் அவாந்தரமான ஸ்தலம் எல்லாம் பாலா போயிடுச்சு அப்படிங்கிறீங்க அவாந்தரமான ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும் பாழாக்கப்பட்ட தேசம் கடந்து போகிற யாவருடைய பார்வைக்கும் பாழாய் கிடந்ததற்கு பதிலாக பயிரிடப்படும் இன்றைக்கு பார்த்தா எல்லார் பார்வைக்கும் பாலா கிடக்கு ஐயோ இந்த தேசம் பாலா போயிட்டு ஐயோ இந்த தேசம் பாலா போயிட்டு எல்லாம் ஒரு அன்பு நிமித்தமா உலகம்லாம் முன்னால வந்து உதவி செய்ய வர்றாங்க கடந்து போகிற யாவருடைய பார்வைக்கும் பாலா கிடக்குது அந்த வீடு பாலா கிடக்குது அந்த குடும்பம் பாலா கிடக்குது அந்த பிசினஸ் பாலா போயிடுச்சு பாலாய் கிடக்கிற அந்த தேசம் பாலாய் கிடப்பதற்கு பதிலாக பயிரிடப்படும் பாலாய் கிடந்த தேசம் ஏதேன் தோட்டத்திலே தோட்டத்தை போலாயிற்று என்றும் எழுத்தின்படி பெரிய மாணவர்களை பாலாய் கிடந்த இஸ்ரேல் இன்றைக்கு ஏதேன் தோட்டத்தை போல ஆயிற்று உலகத்தில் சின்ன குட்டி நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆச்சரியமாய் பிறந்த ஒரு நாடு பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு அந்த நாட்டில் தான் உலகத்தில் அதிகமான ஆப்பிள் பழம் ஏற்றுமதி நான் எருசலேமை பூமியிலே புகழ்ச்சி ஆக்கி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு எருசலேமின் செய்தி வராத இன்டர்நேஷனல் மீடியாவே கிடையாது குட்டி நாடு சுண்டக்க நாடு இன்றைக்கு அந்த நாடு எழுத்தின்படியே ஏதேன் தோட்டம் போல இருக்குது ஒரு காலத்தில் எருசலேமனுடைய நகரம் பிரேதங்களால் நிரம்பி கிடந்தன பிரியமானவர்களே ஆயிரக்கணக்கான பேரை எருசலேம் நகரத்தின் வீதியில் எந்த வீதியில் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய குருதி துளிகள் விழுந்தனவோ அந்த வீதியில் தீத்திராயனுடைய நாட்களில் பிரியமானவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் கொல்லப்பட்டார் அவர்களை கொல்வதற்கு போதுமான சிலுவை இல்லாமல் யானை படை அவர்கள் மேல் ஏவி அந்த யானையின் கொடூர கால்களின் கீழ் அவர்கள் நசுக்கப்பட்ட அந்த இரத்தம் பீச்சி அடித்து அந்த வீதியிலே ஓடியது இன்றைக்கு அதே எருசலை அதே இசுரவேல் நகரம் எழுத்தின்படி நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஏதேன் தோட்டத்தை போல் ஆயிற்று என்றும் அவாந்தரமும் பாழும் நிர்மூலமுமா இருந்த பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் அரணிப்பானவைகளும் பிரியமானவர்களே இந்த வேலையில் நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கடந்த நாட்கள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக வந்த செய்தி உலகத்திலேயே முதல் நாடு இன்றைய சூழ்நிலையில் உலகத்திலேயே முதல் நாடு இஸ்ரேல் தேசம் முழுமையாக இந்த பெருந்தொற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்று விட்டது இஸ்ரேல் தேசத்தில் யாருமே மாஸ்க் எல்லாம் அணிய வேண்டாம் என்று ஒரு செய்தியை நான் செய்தி தா செய்தியை கேட்டேன் பிரியமானவர்களே இங்கே பார்க்கிறோம் அது அரணிப்பான பட்டணமாக மாறும் தேவன் பட்சபாத மற்றவர் இஸ்ரேலுக்கு செய்யக்கூடியதை தனிப்பட்ட முறையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய தேசத்திலே நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய தொழிலிலே நம்முடைய ஊழியத்திலே அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேசத்தையும் பிரியமல்லே இந்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் இது கிறிஸ்தவுடைய தேவன் அல்ல வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின இந்த தேவன் நம்முடைய தேசத்துக்கும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இது எப்படி வருமா இந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் அரணிப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமா இருக்கிறது என்றும் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் கர்த்தராகிய நான் கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் நிர்மூலமானவைகளை கட்டு நிர்மூலமானவனுடைய குடும்பம் நிர்மூலமானவனுடைய வாழ்க்கை நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாழானதை பயிர் நிலம் ஆக்குகிறேன் என்றும் என்றும் அப்பொழுது 
உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் கர்த்தராகிய நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவராகிய நான் கர்த்தர் என்றால் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் இதை செய்வேன் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் இதை செய்யும்படி இதை திடப்படுத்தும்படி இதை உருவேற்படுத்தும்படிக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் கர்த்தராகி இருக்கிறவராகவே இருக்கிற ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இஸ்ரேல் வம்சத்தாருக்காக நான் இதை அனுகிரகம் செய்யும் நான் உங்களுக்காக இதை அனுக்கிரகம் செய்யும்படி இது ஒரு அனுக்கிரகம் தான் இது ஒரு அருள் தான் ஒரு கிருபை தான் இதை நான் அனுக்கிரகம் செய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் செய்யணும் இதுதான் கண்டிஷன் அவர்கள் என்னிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டிய என்னை நோக்கி கூப்பிடு இதை செய்கிறவருமா இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தருமாக ஏகோவா என்ன நாமம் உள்ளவர் சொல்லுகிறார் என்னை நோக்கி கூப்பிடு பிரியமான இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் நான் இதை அவர்களுக்கு அணுகிரகம் பண்ணும்படி அவர்கள் என்னிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் மந்தை பெருகுகிறது போல் அவர்களில் மனிதரை பெருக பண்ணுவேன் இந்த பாலாய் கிடக்கிற தேசத்தில் நான் பெருக்கத்தை கற்றலிடுவேன் பாலாய் கிடக்கிற குடும்பத்திலே தொழிலிலே பாலாய் கிடக்கிறவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை நான் பெருக பண்ணுவேன் பிரியமானவர்களை இயேசு நாமத்தில் சொல்லுகிற வாக்கு தத்துவத்தை பற்றி கொண்டு விசுவாசத்தோடு உங்களுடைய ஜபத்தை அதிகப்படுத்துங்க சோர்ந்து போகாதீங்க சோர்ந்து கொள்ளுக்கிற பெல்லன் கொடுத்த சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் தானியலின் தேவன் பிரியமான நம்முடைய தேவன் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் படிக்க நம்முடைய ஜனம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் படிக்க நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் படிக்க நம்மை தாழ்த்தி நம்முடைய அக்கிரமத்தை நம்முடைய பாவத்தை அறிக்க பண்ணி அவருடைய இரக்கத்துக்காக கெஞ்சி விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்போமானால் கண்டிப்பாக இதை சொன்னவர் இதை செய்வார் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றும்படியாக நம்முடைய தேசத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜோ பண்ணோம் எல்லா இடத்துல கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க பேச கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களை இந்த வார்த்தையை பற்றி கொள்ளுங்க கர்த்தர் நமக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவார் நான் ஜோ பண்ணுவோம் எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதி ஆண்டு வரைய நீர் என்ன சொன்னீர் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் ஐயா இறைமையா கூட ஒரு காலகட்டத்தில் குழம்பி போனான் ஆண்டு பிறகு ஆனால் இறக்கமாய் நீர் அவனுக்கு இரண்டாந்திரமும் பேசி தெளிவு உண்டாக்கினீர் இறைமையாவுக்கு தெளிவு உண்டாக்கினீர் என்றல்லையா எங்களுக்காக எங்களுக்காக எனக்காக எங்களுக்காக இந்த வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஐயா இன்றைக்கு உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுக்கிற பதிலாக இருக்கட்டும் ஐயா சோர்ந்து போக விடாதீங்க கண்களை தெளிவாக்க ஆண்டு பிறகு உடைய கிருவை இறக்கங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சூழ்ந்து கொள்வதாக யார் நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர் உடைய கிருவில் கரமுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக கண்டிப்பாக அதிசயங்களை காண பண்ணுவி அன்று வரே உடைய அன்பு உங்களுடைய நேசம் அன்று வரே உடைய கிருபை இறக்க உடைய மன உருக்கம் உடைய பிள்ளைகள் மேல் இருக்கிறபடியினால் எங்கள் மேல் உடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் எங்களை தாழ்த்தி நன்றியோடு நம்பிக்கையோடு மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறான் இயேசுவின் என்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே